네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 오늘 이제 대망의 두 번째 일단 하자 두 번째 팟캐스트인데 어, 간단하게 자기 소개 한번 부탁드릴게요. 카메라에. 네, 저는 어, 인천 사는 99년생 이만현입니다. 아, 어, 끝인가? 네, 알겠습니다. 그래서 어, 일단 이제부터는 하연 씨도 카메라는 외부인이다. 네. 외부인이라 생각을 해주시고 그냥 저희끼리 편하게 얘기를 나누는 거를 음. 어, 외부인이 듣고 있다 정도로 생각을 해주시고 굳이 카메라를 응시 안 해주셔도 됩니다 어. 그럼 저는 이렇게 이쪽 바라봐도 되는 거죠? 네네 그래요 네. 편하게 아주 제일 편하게 하시면 되고요 네. 어, 첫회 이제 첫 회가 하연 씨가 오늘 촬영하기 전한 네. 30분 전에 올라갔는데 혹시 조금 보셨나요? 그럼요 MBA의 <웃음> 어, 갈 네. 남자 MBA의 가게 될 남자 네. 맞아요 어떻게 다는 못 보셨을 것 같아요 아무래도 시 앞에 10, 15분 이 정도만 봐가지고 음. 근데 일단 재치 있는 친구 같아서 좀 음. 재밌게 봤어요 아 그래요 맞아요 재밌었고 음. 오늘도 또 재밌을 것 같아요 오늘도 재밌을 것 같고 그래서 오늘도 이제 편하게 자유롭게 하연 씨의 생각을 편하게 얘기를 해주시면 되는데 일단 공통 질문이 하나가 있어요 어린 시절의 꿈 어린 시절의 꿈이 뭐였는지 어렸을 때저 축구 선수요. 어린 어린 시절 축구 선수요. 네. 몇살 때까지 축구 선수였어요? 저는 한 중학교 중학생 초반까지. 아 진짜요? 네. 그때는 어땠어요? 본인의 스스로의 축구 실력을 한번 떠올려 보자면. 저는 사실 중학교 때 하잖아요. 네. 진짜 많이 하잖아요. 친구들이랑 그렇죠. 이렇게 모여가지고. 전 내가 생각해도 너무 잘하는데. 아 진짜요? 진짜 좀 그런 생각 항상 가득 차 있었어요. 아 진짜로. 그래요? 그때 뭐 그래도 이제 막 축구부가 이제 정식적인 축구부나 네. 그런 축구를 전문적으로 배우는 친구들이 있을 거 아니에요. 그죠 그런 애들을 보면서도 네. 어 내가 경쟁력이 있다. 어, 더 당연하죠. 아, 저는 전 진심으로 그렇게 생각을 했고 네. 뭔가 좀 자기 객관화가 덜 됐다고 생각할 수도 있는데 음, 음, 음. 저는 진심으로 그렇게 생각을 했고 아직도 그렇게 생각을 해요. 아 그래요? 네. 그 그러면은 왜 그런 꿈을 접게 되셨어요? 그러니까 축구 선수라는 꿈을 응. 이제 접고 다른 길로 가야겠다라는 생각이 언제 들었어요? 그렇게 하고 싶은 건 아니구나 아... 느꼈을 때요. 그냥 저는 축구를 네. 어느 정도 그래도 하니까 네, 네. 재밌었고 그런 뜀박질하는 게 남자애들 어렸을 때 뜀박질하는 거 좋아하잖아요. 그죠, 그죠. 일단 그런 게 재밌었고 하니까. 그런 꿈을 꾸다가 네. 어, 좀 시간이 지나면서 이게 직업이란 걸 생각하게 되잖아요. 직업이란 걸. 그쵸, 직업이란 그러면서 그 조금 접어둔 것 같아요. 음, 그럼 그 이후에는 혹시 어떤 꿈을 꾸게 되셨는지? 어, 되게 많은데 네. 제가 또 모태신앙이에요. 아... 그래가지고 무슨 이제 마술하는 선교사 오. 뭐 그런 이야기도 했었고 음. 아버지가 네. 조금 이상의 이상의 직업 직업들 있죠 네. 기성세대 이상의 직업들 뭐 변호사 네, 네. 법조인들 그죠 그리고 뭐 사자 직업 그죠 음. 좀 그런 전문직 의사 네, 뭐 이런 네. 것들을 원하셨는데 네. 아 저도 법조인이 좀 멋있어 보이는 거예요 검사들 <웃음> 범죄자들 때려잡고 그런 것들 있잖아요 그죠 그런 정의감에 불타서 하는 업무들이 너무 멋있어 보이는 거예요 음. 그래서 그때는 또 저제 주관은 아니지만 어쨌든 오 괜찮은데? 음. 그럼 나 그거 할래 아. 하는 느낌이 있었어요 아. 제 주관이라고 보기엔 좀 그렇고 그러다가 제가 유일하게 이제 주관으로 좀 꿈을 꾼게 고등학생 때 건축이라는 거를 이제 좀 관심 있게 봤어요 네. 그러니까 왜 그렇게 됐냐 하면은 중학생 때 네. 고등학교 올라가면서 대학 진학을 생각하면서 올라가잖아요 그렇죠 아무래도 제가 인문계를 갔으니까 그럼 이때 생활기록부에 네. 일지 그 자기 꿈을 학년별로 이렇게 적은 네, 적어 적어요. 그거를 좀 일관되게 하고 싶다 하는 생각이 있어서 음. 일부러 그래 이제 정한 거죠. 제 꿈을 임의로 정한 거예요, 사실. 아, 막 진짜 하고 싶어서라기보다는 그쵸 제가 이제 하나하나 따져본 거죠. 어떻게 보면 제 마음이 아니라 머리로 분석을 해서 정한 거예요. 아... 내가 어느 정도 뭔가 전문성이 있는 느낌의 직업을 갖고 싶기도 하고. 
음. 어, 뭔가 그 멋짐도 놓치고 싶지 않고 음. 이런 것들을 생각하다 보니까 건축이라는 게딱 있는 거예요 음. 사실 의사나 이런 거에 비해서 좀 만만하다라는 생각을 하긴 했었고 낭만적인 어떤 사고방식은 아니지만 좀 그런 식으로 좀, 좀 꿈을 정했던 것 같아요 네. 일부러 네. 그래가지고 이제 고등학교 때 올라가고 음. 그 고등학교 고교 활동을 하면서 계속 그거에 대한 구체화를 하고 음. 활동들도 만들어서 하고 그 대학 진학도 하고 그랬던 거죠 그러면 지금 현재 99년생이라고 하셨잖아요 예. 99년생이고 군복무도 마치셨고 예. 그러면 은뭐 지금 하고 계신 일이나 이전에 갖고 계셨던 직업이나 뭐 알바라던가 예. 혹시 어떤 일들을 해보셨는지 저는 사실 알바나 일을 좀 다양하게 많이 해본 것 같아요 음... 처음 시작이 고등학교 3학년 막바지 있잖아요 졸업한 그때 좀 네. 고깃집 알바 시작했어요 소고기집, 어. <웃음> 소고기집 알바 시작하고 네. 그때 그한 3개월 했나? 음. 하고 나서 뭐 저기 뭐야 되게 다양하게 했는데 막상 얘기하려니까 뭐 발전소에 들어가서 어. 일도 했었고 택배 일도 했었고 어. 애들이 막 하는 상하차도 해봤었고 음. 물류 같은 데도 가보고 그렇죠. 또 카페 알바도 했었고 어, 진짜 많이 하셨네요 네, 알바가 오. 종류가 되게 다양했어요 어. 일부러 혹시 그러면 은 그런 다양한 알바들을 고의적으로 그렇게 아 많이 해봐야 되겠다 이런 마음을 가지고 하신 거예요? 그렇죠 그렇죠 어, 그렇게 그런 생각을 가지고 그냥 이것저것 해봐야겠다 하는 생각은 항상 있었어요 음. 그러니까 알바를 해도 뭔가 나한테 좀 뭔가 있지 않을까 여기 직접 해보면 하는 음. 생각이 있었고 그리고 제가 하나를 하면 끈기 있게 쫙 하는 스타일이 아니어서 음. 오히려 그 생각이 저랑 딱 이게 톱니바퀴 아구가 맞듯이 딱 맞아 떨어졌던 것 같아요 어떻게 보면 음. 맞아 학원 알바 학원 선생님도 했었어요 학원 1, 1년 동안 아 진짜 많이 하셨네요 음. 뭐를 그게 한몇몇 몇 년간의 일일까요? 한몇년 동안 그렇게 여러 가지 일을 하셨을까요? 자 스무 살 때부터니까 네. 어, 25, 5년에서 3년. 이제 군대 2년 빼야 되니까. 네. 3년 동안 그렇게. 3년 한 동안. 한 3년 반 정도? 아, 진짜 많이 하셨구나. 네. 그러면, 그, 대학교 전공은 어떻게 가셨는지. 아, 아까 말씀드렸다시피, 고등학교 때 그렇게 제 진로를 정하, 정해두고. 네. 건축과를 갔어요, 건축과. 건축과, 아, 결국에는? 네. 결국에는 그러면은, 건축. 지금도 건축가가 되고자 하는 그 소망이 아직 있으신 거예요? 어, 건축가, 제가 생각하는 건축가는 네. 어떤 공간에 의미를 부여하는 거라고 생각을 해요. 음... 빈 공간이 있어요. 거기에 아무것도 없으면 그렇게 크게 의미가 부여되지 않아요. 그렇죠. 그냥 지나쳐가는 길이 될 수도 있고 허허 벌판이 될 수도 있는데 그걸 어떻게 포장할 수도 있고 가볍게 벤치나 물 하더라도 그게 건축이 될 수도 있어요. 왜냐면 사람이 거기에 머물 수 있도록 어떤 장치를 두고 의미를 부여한 거니까 음... 저는 그렇게 생각을 하거든요 어, 좀 추상적이긴 하네요 그쵸 추상적이죠 일반적이 저는 뭐 건축을 배워본 적이 없다 보니까 네. 지금 하연 씨의 말을 들었을 때 약간 아 저렇게 생각을 할 수도 있구나 음. 저렇게 생각을 하나 보구나 건축가들은 음. 이런 생각을 해가지고 네 그런데 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 제가 뭐 학교 생활을 하면서도 또좀 바뀐 것들이 있어요 처음에 아, 건축가 하면 네? 도면 그리고 와이셔츠 쫙 빼입고 아, 그렇죠. 그렇죠. 도면 그리면서 이제 그아막 작업 지시 어떻게 되고 있는지 확인하고 아, 그 정도 이제 멋진 그쵸. 어떤 그런 이미지를 생각하는 네, 네, 네. 건축 학과거든요. 그게 5년제고. 네네네. 네, 네. 근데 그거를 이제 졸업을 하고 나서 졸업하고 이제 현장에서 실무를 하고 있는 선배들의 이야기들을 듣고 어떤 애들을 어떻게 하고 있는지를 봤을 때, 네. 아, 뭔가 크게 저한테 이게 울림이 없는 거예요. 음... <웃음> 울림이 없, 그러니까 제가 처음에 건축가를 꿈꿨을 때는 그런 도면을 그리, 도면을 그리고 어떤 그런 작업들을 하는 사람들이 되게 멋있다고 생각을 했는데, 막상 그러고 있는 사람들을 봤을 때, 그리고 음... 건축은 또 대학에서 하는 게 건축 설계라고 했는데, 그쵸. 그게 실무에 나가서 똑같아요. 네. 네. 아, 똑같아요. 네. 네. 하는 작업들이 똑같고 네. 이제 대학에서 하던 그 이제 수업들을 네. 듣던 강의들을 그대로 끌고 와서 실무에서 하는 거예요. 음. 그게 몇년 동안 이루어지고 
반복되는 어떤 그런 생활들을 내가 할 수가 있을까? 물론 거기에서 작업 내용이라든지 이런 것들이 달라지겠지만 그쵸. 그래서 그 뭔가 여기 가슴이 뛰지 가 않더라고 그 근본적으로 제가 돈에 대한 생각이 항상 많았어요 항상 돈을 많이 벌고 싶다는 생각이 음. 있었는데 그 건축가로 성공하는 것은 그러니까 내가 건축가로 내가 생각하는 만큼 도달을 하려면 네. 거장, 건축 거장이 되어야 되는 거예요 그렇죠. 건축 거장이라 하면 뭔가 그 연예인 같은 거예요 연예인 연예인 어... 뭐 이정재, 정우성님 같은 그런 그쵸. 팍팍 대배우들 그쵸. 팍팍 떠야 되는 어떤 그런 엔터테이너 같은 느낌이 드는 거예요 음... 네. 그쵸 그 건축가라 하면 그쵸 그리고 건축이라는 그러니까 건축가가 된다고 해서 모두가 그 이상적으로 바라보는 건축가가 되는 것이 아니다 그쵸 그쵸 직업으로 아... 가졌을 때를 그쵸, 얘기하는 거죠 그쵸, 그쵸. 그래서 아... 저는 좀 음. 그래서 그래서 이제 노선을 좀 틀었죠 제가 좀 당시에는 좀 현실을 보고 싶었어요 음. 어, 좀 시공사에 대형 시공사에 들어가서 취업을 하고 어느 정도 이렇게 벌면 어, 만족할 만한 삶을 살수 있겠다 하는 생각이 있었는데 그 만족이라고 하는 거를 수치화를 해보니까 음. 가도 그게 만족이 안 되겠더라고요 그렇죠, 그렇죠. 그럴 수 있죠 그럴 수 있죠 음. 어, 본인의 성격은 어땠어요? 음. 어떤 것 같아요? 제 성격이요? 네. 성격이나 뭐 성향 성향 성격이나 성향 네. 어... T예요 아 일단 T 일단 T인데 그런 걸 되게 중요시하는 것 같아요 제가 생각하는 논리에 네. 맞고 안 맞고를 음. 되게 따져보는 것 같아요 모든 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 그러니까 남들이 다 옳다고 해도 본인의 주관에서 다시 한번더 재검토를 하고 그쵸 그게 사실은 남들이 다그 약간 애매한 이야기인데 네. 남들이 다 옳다고 했을 때 제가 네. 이제 어? 아닌 것 같은데? 하는 생각을 만약에 해요 그러니까 네. 보통 아닌 것 같은, 같은 데가 아니라 네. 어, 내 생각은 이런 데가 맞겠죠? 그죠 그죠 내 생각은 이런 데 하면 대부분 거의 99%는 그냥 아, 내, 내 생각이 맞는 것 같은데? 라는 생각이 아니라, 쟤는 왜 저렇게 생각을, 쟤 바본가? 약간, 음... 이렇게 넘어가요, 약간. 음... 이게, 좀, 멍청한 사고일 수도 있는데, 네? 저는 그게 중요하다고 생각해요. 그러니까, 음... 내가 틀릴 수도 있다, 라는 생각은, 안고 있으나, 그것보다는, <웃음> 일단 제 주관을 먼저 내밀고, 네. 제가 그냥, 좋은 사고를 갖고 있는 사람이 될 수, 되는 게 조, 중요한 것 같아요. 음... 그러니까 남이 그렇다고 해서 그걸 짜맞추는 게 아니라 네. 제가 똑똑하고 현명한 사람 되면 그쵸. 제 생각이 곧그 현명한 정답이 될 수도 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 어... 좀 그렇게 생각을 하고 판단을 하려고 하는 것 같아요. 되게 논리적이시고 또 성격은 좀 어떠세요? 성격은 재밌는 거 좋아하고 재밌는 거 좋아하고 좀 밝은데 네. 누구나 그렇듯이 어. 이면이 항상 있어요. 그렇죠. 네. 저도 축 처질 때는 막축 처지기도 하고 음... 그러니까 축 처진다는 게막 아, 이런 느낌보다는 뭔가 갑자기 말하기 싫을 때도 있고 음... 그러니까 혼자 누구랑 이렇게 다툼이 있거나 이런 게 아니, 아니어도 어... 그냥 조용히 있을 때도 있, 많고 그러면 약간 이 기분에 오르락 내리락이 좀 있으신 거예요? 기분에 오르락 내리락 좀 있어요 그러니까 논리에 뭔가 맞지 않고 그거를 제가 설득을 해야 될 때가 좀 기분이 많이 안 좋은 것 같아요 그러니까 그냥 논리에 맞지 않음을 보는 건 괜찮아요 네. 근데 그거를 저한테 받아들이라고 강요를 하고 <웃음> 제가 얘한테 어차피 못 알아듣는 사람한테 네. 자꾸 이걸 전달해서 바꾸려고 해야 돼 이런 게 너무 스트레스더라고요 결국 그렇죠. 네. 저는 그게 되게 커요 그러니까 그런 것 같아요 이게 사실 개인이 다 다르잖아요 음. 여기 나오시는 분들도 이 팟캐스트에 제가 초대하는 분들도 아마 성향이나 뭐 성격이 다 다를 거예요 음. 그래서 제가 뭐 어느 날은 저의 생각이랑 비슷할 때도 있을 거고 어느 날은 이제 게스트분과 저의 생각이 이제 다른 경우도 있을 텐데 그쵸, 그쵸. 사실 그걸 일단 그 원초적으로 근본적으로 서로가 인식을 해야 된다는 거죠 다르다는 거 그렇죠 그쵸, 그쵸. 다를 수도 있다 그리고 다르더라도 서로 존중을 해야 된다 네. 이걸 인식을 하고 가면은 사실 그럴 일이 그쵸. 없다고 생각을 하거든요 그쵸. 저는 뭔가 
어떤 논쟁이 시작되거나 음. 이런 경우가 많지 않을 거라고 음. 생각을 하는데 어 요즘 들어서 생각이 드는 게 대부분의 말싸움이나 이런 논쟁들은 그런 것 같아요 그러니까 둘 중에 한명 혹은 둘다 그걸 인정, 인정을 인정 못하는 거죠 음. 서로가 다른 생각을 할 수도 있다는 걸 인정을 못해서 음. 아 이거라니까? 아 그거 아니라고 음. 이렇게 되면서 약간 싸움이 시작되고 그쵸. 논쟁이 시작되는 것 같은데 맞아요. 그런 점에 있어서 조금 서로를 음. 어 이렇게 생각을 하는구나 네. 어, 그럴 수도 있겠다 이렇게 그냥 네. 인정을 하고 맞아요. 그냥 바라보는 게 가장 좋지 않나 아 나는 이런 사람은 정말 싫다 라고 생각하는 사람 있을까요? 저는 약간 거짓된 사람 거짓된 사람? 거짓말을 하는 사람? 아니요 거짓말은 뭐 어느 정도의 거짓말은 괜찮아요 네. 그런 건 괜찮은데 어떤 걸 두고 얘기하는 거냐면 네. 어 제가 만약에 건호 씨한테 이 물을 줘요. 네. 건호 이거 물 먹어. 네. 했을 때어왜 줬냐고 물어보면 네. 건호 다비시죠. 그죠. 아 다비단테. 네. 다비단테 이 물을 준 목적이 네. 너가 목말라 보여서 네. 이 물을 먹었으면 좋겠어서가 아니라 이 물을 주는 사람이 되고 싶어서 아... 그런 사람들이 있어요. 그러니까 물론 저도 그럴 때도 있고 한데. 크게 되게 심한 느낌을 받은 적이 좀 있어요. 네. 그러면서 그거에 대한 조금 아 이거는 좀아 이건 너무 나라 내 생각에는 좀 깊이 대상이다 음... 라고 느끼게 되었어요. 가식적인 사람이라고 그쵸? 표현해야 될까요? 그쵸, 그쵸. 가식적인 사람. 네. 그러니까 이 가식이 심해지면 어 이건 좀 깊이 해야 되겠다. 그렇죠. 차라리 물을 안 주는 사람이고 말지. 아, 차라리 그게 낫다. 차라리 인색한 사람이 낫지. 아... 가식적인 사람은 그런 것 같아요. 음... 저도 가식적인 사람. 그렇 사실 네. 모든 인간이 100% 솔직하기는 어려워요. 어렵죠. 생각보다 어렵죠. 자기 방어도 있고 하다 보니까 저도 지금 네. 이런 영상 찍으면서 아 내가 이런 얘기를 했는데 아 이건 좀 내, 뭔가 내비치기 싫어. 있을 수 있죠. 네. 그런 생각도 지금 중간 중간 사실 들었어요. 그쵸, 그쵸. 뭔가 아 이건 좀 빼고 싶다 말해 고나한테 <웃음> 다빈한테 얘기할까? 빼달라고 할까? <웃음> 네, 근데 네. 그런 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 것들이 이제 의미 없다라고 다시 한번 이제 생각을 음. 하는 거죠. 음. 어차피 맞아요. 그쵸 이제 자기 개발서 같은데 항상 맞아요. 얘기하는 게 맞아요. 뭐 너, 너대로 해라. 그쵸 그쵸 너답게 해라. 그냥 맞아요. 너다움을 인정하고 아름답게 맞아요 맞아요. 아름답다가 나답다잖아요. 그쵸 그쵸. 그냥 네, 그런 아름다운 사람이 되려고 노력하는 것 같아요. 음, 맞아요. 되게 중요하죠, 사실. 네. 그러니까 어떻게 보면은 가식적이다라는 음. 말은 오히려 그럴 수는 있어요. 오히려 너무 잘 보이고자 하는 마음. 그쵸? 아니면은 내가 조금 더 그러니까 나는 이 정도로 좋은 사람이 아닌데 그 정도로 좋게 음. 보이고자 하는 음. 마음에서 약간 비롯될 수도 있는데 그건 것 같아요. 그래서 제가 이 팟캐스트도. 편하고 자유롭게 진행을 하자, 얘기를 하자라고 얘기를 드린 것도 그런 게좀 커요. 그러니까 어느 순간 이걸 사실 뭔가 어떤 미디어나 이런 매체에 내비쳐질 때 맘만 먹으면 은 조작을 할 수가 있거든요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 결국에는 그게 나중에는 들통이 나긴 하겠죠. 하지만 뭐한 번, 두번 이런 어 단발성의 컨텐츠들은 충분히 저희가 꾸며낼 수 있단 말이에요. 근데 그게 멋이 없는 거죠. 응. 사실 그게 너무 멋이 없고 뭐 얘기를 해도 허심탄회한 얘기를 해도 그쵸. 재미가 없어도 재미가 없는 대로 하고 응. 뭐 그냥 꾸며지기가 싫은 게 있는 것 같아요. 저도 이제는 응. 꾸며지기가 싫고 그냥 이렇게 방금 하연 씨가 말한 대로 솔직하고 나답게 아름답게 가는 게 아, 멋있는 것 같네요. 이게 일맥상통하는 게 제가 건강한 관계를 원한다고 했잖아요. 그렇죠. 가식이야말로 진짜 건강하지 못해요. 그렇죠, 그렇죠. 그 사람의 입장에서도, 그렇죠. 제 입장에서도. 그렇죠. 진짜, 솔직한 관계가 진짜, 건, 어, 건강한 것 같아요. 그렇 솔직한 관계. 이게 가식적이면, 음. 나도 속이고, 스스로도 속이고, 음. 하연 씨도 속이는 거거든요. 그렇죠. 그러다 보니까, <웃음> 어, 사실, 그 사람이 의도한 것보다 훨씬 더 많은 피해가 있는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 음... 좀 나비 효과 같죠. 그러네요. 음... 솔직한 사람에 대한 매력을 많이 느끼는 것 같아요. 그래서 저도 
계속 솔직하려고 노력을 하고 이게 정말 건강하더라고요 사실 제가 좀 되게 솔직한 사람은 아니었거든요 음. 제가 고등학교 올라가면서 네. 대학을 가야겠다 하는 음. 생각을 하다 보니까 네. 이제 전교 회장도 하고 싶고 뭐도 하고 싶고 뭐도 하고 싶고 이러다 보니까 되게 가면을 싹 쓰고 들어갔어요 고등학교에 네, 본인 네. 또 다른 페르소나를 네. 어. 저도 싹 쓰고 들어갔어요 어. 그래가지고 이제 딱 올라갔을 때 친구들한테 항상 웃어주고 <웃음> 저한테 이제 막 장난치잖아요 그죠 그럼 이제 그그 그 옆에 네. 저랑 같은 중학교 나온 친구가 뭐라고 말할 정도였냐면 야 하지마 너 그거 다 하여한테 맞아 전 걔가 진심으로 그렇게 얘기하는 걸 보고 음. 아... 저 새끼 봐라. <웃음> 아니, 아니, 무슨 말이에요. 그러니까, 네. 고등학교 때 사귄 친구가 하연 씨를 놀리고 있는데, 중학교 네. 때 친구는 하연 씨를 아니까, 너 그러다 하연 씨한테 맞는 거죠. 고등학교 1학년 때 제가 딱 고등학교 딱 올라왔어요. 네. 그러면, 같은 중학교를 나온 친구가 있죠. 있죠. 다른 중학교, 저랑 그쵸. 처음 보는 친구가 있어요. 그쵸, 그쵸. 그러면 이제 제가 착하게 항상 이러니까 애들이 네. 서슴없이 저한테 다가왔어요. 아. 다른 중학교에서 온 친구가 저한테 이제. 네. 아, 막, 이렇게 막 눌려요. 네. 그러면 저는 이제, 이제, 가면을 딱 쓰고, 가면을 딱 쓰고, <웃음> 이렇게 하는데, 이제, <웃음> 이제, 아, 이제 아, 같은 중학교 나온 친구가, 네. 야, 하지 마, 막. 야, 하지 마. 너 그러다. 너 그러다, 맞아. 막, 그렇게 아, 하는 거예요. 아. 그러면 이제, 저는 더 거기서 병적이었던 게, 네. 아, 저 새끼, 저 새끼 봐라. 아, 이걸, 이걸 얘기해? 왜내 연극을 망쳐? 약간 그치, 이런 그치. 느낌이네요. 내 연극을 감히? 아, 네. 그 정도로. 그쵸. 그런 게 병적으로 있었, 있었고, 그러다 보니까 오해들도 좀 많았고, 뭔가 이성들과. 아, 이성들과. 그러니까 동갑은 아닌데, 후배들이나 뭐 이런 친구들이랑 이렇게 친절하게 하고. 네. 막 그러다가 내가, 엥? 아닌데? 이러면 이제. 아, 가끔씩 나오는 거 그쵸. 그래서 아. 저는 이제, 아래 보통 아래층에 아래 학년이 있어요. 그쵸 근데 뭐 영어 교실이 그 층에 있어. 그러면 가, 지나가면 이제 여자애들이 껌 씹으면서 이제 이렇게 째려 보는 거예요. 하연 씨를. 그, 그쵸 어, 약간 뭐 꼬리 친다 이런 느낌인 거예요? 아니죠. 저 오빠 내 친구한테 내 친구 좋아하는 척 하다가 발, 발 뺐어. 발 뺐다. 그런, 그런 느낌. 어... 그러니까 약간 어장남이다. 약간 어, 그런, 그런 느낌으로. 네. 나현 씨는 그냥 가면 쓰고 다 잘해준 것 뿐인데. 그쵸. 어쨌든 그런 일도 있었고, 음... 제가 이걸 얘기하는 거는, 네. 어쨌든 정반대였다. 저도 이제 가면을 쓰고 되게 가식적으로 했었는데. 그니까 하연 씨가 아까 말했던, 네, 그런... 아, 이런 사람은 안 돼. 라고. 딱 그런 사람이었어요. 그러네요. 네, 딱 그런 사람이었는데, 음... 자꾸 뭔가 자기 개발을 하려고 하고 하다 보니까, 네. 솔직하다라는 게 정말 중요하다는 걸좀 깨닫고, 음... 그렇게 되려고 노력을 하다 보니까, 오히려 그걸 더 깊이 하려고 하는 거죠. 음... 네, 그거를 이제 어 그건 진짜 안 좋은 거. 제가 왜냐하면 그 건강하지 못함을 느껴봤고 힘들기 때문에. 근데 너무 멋있는 네. 게 뭐냐면 사실 그게 힘들어요. 음. 그러니까 내가 이게 잘못이었고, 그러니까 나는 이렇게 잘못된 사람이었는데 그거를 어쨌거나 알고 메타인지가 돼서 자기애관을 하고 지금은 아 이러면 안 되겠다라는 걸 알고 고치신 음. 거잖아요. 그쵸. 근데 그거를 부정하는 사람들이 진짜 많거든요. 음. 아, 나 이런 애, 나 이런 애였는데? 나 이런 애인데? 하지만 그, 약간, 밝히지 않을 것 같아요. 그게 진짜 많잖아요. 그쵸, 그쵸. 어, 근데 그거를 그래도, 아, 이거 문제였다. 그쵸. 깨달으시고, 그쵸. 지금은 최대한 솔직하고, 그쵸. 그냥 정말 본인 모습으로 살려고 하는. 그쵸. 약간 그런 마음도 살짝 있어요. 이발, 될 대로 되나. <웃음> <웃음> 약간, 약간 그런 게, 제가 이렇게 솔직해지는 걸 되게 편안하게 그냥 이끌어주는 느낌이 있어요. 아, 그거 좋죠. 그 그러니까, 마인드 좋아요. 네. 그 마인드 좋아요. 네. 될 대로 되라. 그죠. 그니까 약간. 에라 모르겠다. 에라 모르겠다. 어, 사람 관계에 있어서. 그쵸, 그쵸. 에라, 씨. 맞아요. 모르겠다. 맞아요. <웃음> 그러니까, 네. 어, 그러면은 이번에는 조금 더 들어가서, 요즘에 이제 음. 하연 씨가 하고 계신 일이나, 뭐, 하고 계신 도전, 이런 것들이 있으실지. 일단, 부동산 부문에서 일을 하고 싶어졌었어요. 음. 싶어졌어요. 네. 전에. 네. 한, 대략 1년 반? 음. 얼마 안 됐는데, 거기서 일을 해야겠다. 네네. 그러면 보통 생각나는 게, 부동산 신탁사나 시행사나 이런 데를 생각하잖아요. 네. 자산 운용사도 있고. 그죠 보통 대학에 있으면, 네. 
어떤 기업을 들어가려고 해요. 음. 보통. 그러다 보니까, 이제 그런 꿈을 꾸다가, 네. 주변에 그런 형이 있어요, 또. 케이비 아... 그 부동산 신탁사 들어간 형이 있는데, 네. 엘리트거든요, 그 형도 진짜. 그 형이랑 이런 것들을 많이 나누면서 네. 하다가, 제가 이제, 알바, 아르바이트를 제가 학원 선생을 했었는데, 네. 아, 그냥 좀 뭔가 부동산 관련된 어떤 알바를 해보고 싶은 거예요. 음. 뭐라도 괜찮으니까. 음. 현장에서 한번 마, 맛이라도 좀 보고 싶다. 음. 네. 그래가지고 이제 알아봤는데, 그 선배 중에 부동산 이제 투자하시는 분이 계셔가지고, 음. 일을 도, 좀 도와드리면서 봤어요, 옆에서. 네. 근데, 아, 재밌더라고요. 이, 음. 실제로 네. 100억 뭐 얼마 얼마 하는 것보다, 네. 그런 큰 자산들을 이제 경험하고 제가 거기 껴서 일을 하고 하다 보니까 아... 되게 되게 친다고 재밌더라고요. 아 다루는 액수가 많이 큰가요? 그렇죠 많이 크죠. 아 그래요? 많이 크죠. 한 몇십억 이 정도? 그 이상이에요? 그것보다 크죠. 아 그래요? 아 알겠습니다. 그럼 하윤 씨가 이제 거기에서 일을 하신 지는 얼마나 됐어요? 이제 딱 1년 됐네요. 1년. 1년 어때요? 요즘 그러면 조금 뭐 일에 대해서 원래 부동산에 대해서 지식이 많은 상태로 일을 하신 거는 아니죠? 아니, 아니 아니죠. 아니죠. 그냥 책한한두세권 읽은 정도? 그러고 이제 투입 뭐 경매 뭐 이런 거 이제 아... 책 읽어 보고 이 정도? 그러고 바로 투입된 거예요. 그죠? 아, 그러면 이제 초반에 많이 어려웠을 것 같은데. 그죠 일단 제가 알바하면서 맡았던 게 네. 부동산 투자하시니까 임대사업을 하시니까 음. 임대사업이 주예요. 네. 임대사업이 주인데 네. 임차인들 임대인들 이제 어좀 이런 관리들 있잖아요. 음. 임차인들 관리, 세입자 관리 음. 측면에서 이제 처음에 일을 시작했는데 아 이게 쉽지 가 않더라고요. 그죠. 그죠. 근데 어 그게 어떻게 임, 부동산 일이고 그러냐 할 수가 있어요. 그거 뭐 누구나 할수 있는 거 아니에요. 맞는데 그게 사이즈가 커지면 네. 일을 구, 규격화해야 되고 구조화해야 돼서 이것도 나름의 배움이 있어요. 배움도 음... 있고 어... 일단 이게 기본이에요. 기본 임차인들이랑 그쵸. 그러니까 무슨 어떤 사업이든 어떤 일이든 방어가 돼야지 방어가 기본이에요. 음. 방어라고 하면 뭐냐 이게 굴러갈 수 있도록 어 그냥 유지시켜주는 거. 음. 트리를 할까? 만들어 놓는. 그쵸 유지가 될수 있고 잘 굴러갈 수 있도록 해놓는 게 먼저예요. 음. 네. 그럼 그러니까 뭐. 거기서는 이제 임대 사업에서는 어뭐 유지 보수라든지 세입자 관리라든지 뭐 계약을 어떻게 체결하고 뭐 이제 계약 조율을 하고 이런 것들 있잖아요. 음. 계속 이루어지는 것들. 이거를 사이클을 잘 돌려야지 삐걱거리면 그게 무너지거든요. 그쵸. 그쵸. 아무래, 아무래도 그러겠죠. 그쵸. 일단 그게 기본이기 때문에 생각보다 많이 중요한 업무고, 음... 이제, 그러다 보니까 제가 이제 추가로 공부를 해요. 이것저것 물어보면서, 왜 사는 거고, 뭐가 어떻고, 경매는 뭐고, 음... 뭐, 생각보다 경매보단 그냥 자본금 모아서 금매를 하는 게 낫겠구나. 뭐, 다양한 이야기들이나 투자 방식들을 배우고 직원분들한테 네, 상사분들한테 그쵸. 저도 이제 아 네이버 부동산 같은 거 찾아보면서 네. 이거를 지금 살 지금 사면 뭐 어떻게 될지 시뮬레이션을 이제 계산을 해보고 음... 그런 것들을 여러 번 해봐, 해보면서 시세도 좀 익히고 감도 좀 익히고 음... 하는 거죠 근데 그런 것들이 되게 재밌어요 음... 내가 진짜 하겠다 나 이거 내일 사나 이거 내일 계약이야 네, 네. 부동산에 전화해서 네. 이거 사겠다고 해야겠다 네. 했을 때그 시뮬레이션을 그려보는 거예요. 아, 어떻게 할지. 네, 그쵸. 아... 그게, 그게 정말 큰 공부인 것 같아요. 아, 그런 시뮬레이션 상상. 그쵸. 어... 그게 좀 이, 이론과 실무의 간극을 좀 좁혀주는 것 같아요. 그, 그 작업, 자, 그 작업이. 그쵸. 뭐, 그러면은 일을 얼마나 하세요? 보통 몇 시에 퇴근하고. 아, 딱 비슷해요. 다른 분들이랑. 9시 반까지 출근을 해서. 네. 5시 반에 끝나요. 그리고 집, 그러면은, 그, 회사는 집이랑 가까워요? 아니면? 목동이고 저희 집이 부평이, 속내 쪽이니까. 좀 걸리네요. 한 50분? 정도 음. 걸리죠. 이제, 대중교통 타면. 음. 
그럼 집에 오면은 보통 한몇 시쯤 되나요? 한 일곱 시 돼요. 일곱 시. 그럼 뭐, <웃음> 그, 퇴근하고 친구분들을 만나거나, 뭐, 다른, 뭐, 모임에 간다거나 이런 게좀 잦나요? 아니면 하연 씨의 그, 요즘, 요즘의 <웃음> 하연 씨 인간관계는 좀 어떻게 흐르는 거 있어요? 인간관계요? 네. 인간관계는 가족. 가족. 연인. 연인. 이제, 회사 관계. 직원님이랑 응, 직원들 관계랑 네 일부 친구들 응뭐 건호 씨도 네 그렇고 간혹 가다가 이제 정환이 형또 약간 건호 씨처럼 이렇게 만나거든요 아 <웃음> 정환이 형이라고 모르지 그쵸, 아까 그 KB 국민신탁에서 일한다는 그형 네네네 그렇고 이제 주변에 뭔가 얻을 것도 많고 뭔가 나눌 것도 많은 어떤 그런 친구들 응또또 또 만나는 것 같아요. 그런 분들이 많아요? 그런 분들과 시간 좀 많이 아... 보내는 편인가요? 아니면 뭐 요새는 아까 왜냐면은 아까 음. 일을 너무 많이 한다고 하시고 일에 네. 약간 꽂혀 있다고 말씀을 네. 하셔가지고 그쵸 보통 회사 사람 회사 분들하고 시간 많이 대부분의 네. 시간을 보내죠. 왜냐면 제가 나와가지고 뭐 가족분들하고 이제 식, 저녁 식사도 제대로 막 이렇게 네. 한지 좀 됐고 하다 네. 보니까 네. 네. 그러면은 친구들도 잘안 만나고 요새는 잘못 만나죠 잘못 만나고 혹시 요즘 그러면은 일 외로 어 취미나 관심사가 좀 있을까요? 취미나 관심사 네네 어 뭐, 바쁘시다고 했지만 그죠 그래도 뭐 일을 하지 않는 뭐 여가 시간이라던가 있죠, 있죠. 퇴근 시간에 내가 이런 것들이 요즘 흥미나 관심을 갖고 네. 있다 이런 게 뭐가 있을까요? 저는 일단 그 활동 말씀하신 거군요. 어, 뭐, 활동이어도 되고, 아니면 그냥 제가 뭐 관심사여도 되고. 일단, 일하는 시간 외에 가장 많이 쓰는 시간은, 네. 여자친구랑 맛있는 걸 먹는 거예요. 아, 여자친구분이랑? 맛있는 거. 마, 맛있는 거. 그쵸. 맛 없으면 안 되고. 어, 그럼요. 아... 저희가 먹는 거에 좀 진심이에요. <웃음> 그래서, 잘 찾아보고, 음. 새로운 것도 도전해보고, 오! 오, 이거 맛있다. 괜찮다. 그러면 또, 그런 행복감도 느끼고, 음. 네. 이게 생각보다 많이 크더라고요. 제 삶에 있어서. 아, 그래요? 네. 맛있는 걸 먹고, 네. 이렇게 새로운 데를 가서 이제 그 가게도 이렇게 좀 전기를 느껴보고, 음. 음식도 먹어보고. 주로 뭐, 멀리 가가지고 드시는 거예요? 아니면 뭐, 주변에서 음. 서칭을 해가지고. <웃음> 멀리 가는 거는 네. 보통 주말에 가능하니까. 음. 평일에 잠깐 만날 때가 있어요. 네. 여자친구랑 또 하고 있는 게 있어서 네. 이제 그런 일 얘기 하면서 어 이제 밥을 먹어야 되잖아요. 그죠. 그죠. 멀리는 못 가고. 그죠, 그죠. 이 주변에 이제 맛집을 찾는 거예요. 음... 동네 맛집은 항상 어디 어디에나 있단 말이에요. 그쵸, 사실. 네. 그래서 그런 것도 많이 찾아 먹고 음... 그런 게 있고. 어, 되게 독특한데요, 근데? 아, 그래요? 네. 그러니까 뭔가 하연 씨가 지금까지 얘기를 나눈 바로는 뭔가 되게 이성적이고 그러니까 워커홀릭의 느낌도 조금 음. 나고 이랬는데 의외로 그 요즘에 어떤 흥미를 느끼는 거는 여자친구와의 그 짧은 식사 시간. 그쵸. 그럼 그게 음. 메뉴가 중요할까요? 아니면 그게 뭔가 여자친구랑 먹으면서 대화도 나누고 이럴 수 있다는 그 시간이라서 좀 좋은 걸까요? 이거는 좀더 생각을 해봐야 될 텐데. 제가 지금 딱 드는 생각은 한세 가지 정도 있는 것 같아요. 일단 여자친구가 네. 물론 이거는 좀제 판단이지만 조금 욕심이 엄청 강한 스타일은 아니에요. 음... 네. 그러니까 막아나돈 이만큼 벌어가지고 이런 스타일보다는 좀 안정되고 차분한 스타일의 음... 친구인데 근데 여자친구 그러니까 일하는 곳에서 네. 이 욕심을 부릴 만한 것들을 발견할 수가 있어요. 본인이요? 아니면 여자친구분이요? 같이요. 아, 네, 네. 같이. 네. 여자친구가 지금 일을 하고 있는데, 네. 여기서 뭔가 기획을 하고, 뭔가 음... 어떻게 보면, 진짜 사업이라고 하기에 좀 그래 보일 수 있겠지만, 네. 어떻게 보면 사업일 수 있는 것들을 구상해보고, 어... 이런 대화를 하고, 이제 인사이트를 서로 나누고 네. 하는 과정들이 제 입장에서는 되게 뭔가, 어, 되게 좋은 걸 나눠주고 있는 것 같아서 음, 의미 있죠, 그렇죠. 네. 음. 그래서 그게 되게 일단 그런 뿌듯함 그리고 
제가 여자친구를 지금 진지하게 만나고 있어요 음 그래서 얘한테 뭔가를 좀 진심으로 뭘 해주고 싶고 이런 생각이 들다 보니까 네. 즐거운 시간을 같이 보낼 때에 그 만족감도 되게 커요 음, 음. 그렇기도 하고 또 가, 일단 먹는 음식이 맛있으니까 그쵸 그, 또 기분 그 단순한 행복도 그쵸, 그쵸, 있고 그쵸, 그쵸, 이렇게 그쵸. 세 가지가 있는 거예요 아, 음. 그러니까 복합적인 이유로 그 시간을 즐기시는 거네요 그쵸 그쵸 하연 씨가 요즘 일도 열심히 하시고 네. 또 여자친구분이랑 이제 가끔 가끔 만나면서 나름 의미 있는 시간도 네. 여가 시간도 보내시고 이러는데 네. 그거 외로 또 하시는 자기 개발이나 네. 이런 게 있을까요? 자기 개발 제가 <웃음> 그 일어나서 할 일, 퇴근 후할일 음. 이렇게 좀 적어놨어요. 아 진짜요? 그러니까 이게 네. 그냥 백지 상태에서 네. 아나 이거 해야 돼. 나 진짜 마인드셋 했어 하면서 <웃음> 하려고 해도 적어놓거나 이러지 않으면 네. 아 그냥 그냥 뭔가 실행을 안 하게 되더라고요. 그쵸. 그러니까 적어두고 약간 쇼핑하듯이 음. 쇼핑하듯이 제가 이렇게 몇 가지죠? 하나, 둘, 셋, 넷. 아 그렇게. 일곱, 여덟. 아니죠. 이건 빼고. 네. 한 여덟 개 정도. 네, 한 일곱 개, 여덟 개 정도 정해놨는데 어... 여기서 제가 쇼핑하듯이 그냥 골라서 그쵸? 그래, 그래. 제가 딱 그때 하고 싶은 거 여기서 제일 하고 싶은 거딱 골라서 하는 거예요 어... 어쩌... 그러니까 이, 이걸 이 설정할 때는 이건 뭘 해도 아 잘하고 있구나 하는 항목들을 맞네요, 딱 적어놓는 맞네요. 거예요 응. 아주 잘하고 계시네요 응. 제가 저번 팟캐스트 때 얘기를 했거든요 응. 저는 이제 매일 자기 전에 다음날 할 일들을 정리를 해놓는다 응. 근데 저는 이제 말, 말했지만 극제이라서 네. 그렇게 해야 돼요 음. 그러니까 안 하면 불안해요 아. 내가 오늘 뭘 해야 되지? 이런 생각이 들 정도로 그 전날에 적어놓는 음. 게 저한테는 너무나도 음, 필수적인 항목이 되어버렸는데 음. 이거는 약간 하연 씨가 하고 계신 그런 쇼핑하듯이 오늘 할 거를 골라서 하는 거는 그쵸. 피해이신 분들도 부담없이 너무 그쵸. 생산적으로 그리고 효율적으로 시간을 보낼 수 있겠다 그래서 하루도 놓치지 않고 하게 돼요. 어, 네, 진짜. 하연 씨가 피지, 피시잖아요. MBTI. 그, 극피죠. 아, 극피. 그러니까 제가 일을 할 때는 제 일을 해야 돼요. 그쵸. 그건 어쩔 수 없는데, 이 마음 심연의 깊은 곳에는 아... 무조건 피다. 무조건 네. 그냥 즉흥적으로. 네. 저도 약간 제이가, 네. 전 오히려 제이가 더 좋은 거라고 생각을 해요. 음. 네. 근데. 어쩔 저, 수 없다. 어쩔 수 없어요. 제가, <웃음> 저는 어쩔 수 없고, 이거는 제 노력으로 어쩔, 어쩌... 계획을 세우고 이런 건할수 있겠지만 이 즉흥적인 걸 너무 설레하고 이런 게 있어서 음, 그죠. 정말 그죠. 이 본성이 피해요 근데 그 본성을 타고 나셨는데 지금 하고 계신 거를 보면 은 뭔가 그래도 할수 있는 선에서는 네. 아. 제일 효율적인 행동이 아닌가 활동이 아. 아닌가 이런 생각이 들어서 아 열심히 사시네요 하연 씨도 음. 너무 열심히 사시고 계시네요 지금 다 제가 잠깐 봤는데 네. 그쵸 본인 삶에 도움될 일밖에 없으니까 그렇죠. 뭐라도 해도 일단 그렇죠, 그렇죠. 잘한 거니까 아주 좋습니다. 마지막 파트고요. 이제 마지막으로 좀 아까 말씀드린 것처럼 미래에 관련해서 얘기를 조금 나눠보고 싶은데 하연 씨가 아까 그랬잖아요. 어렸을 때부터 네. 돈을 많이 벌고자 하는 욕망은 계속 있었다. 그러면 뭐 단순히 경제적이 아니더라도 20대 에 달성하고 싶은 목표. 달성하고 싶은 목표. 네. 아... 20대 안에 네. 현금 현금 그러니까 한치 <웃음> 조금 네. 좀 레버리지 제외한 네. 순수 제 에코티 있죠 네 순수 제 자본 네 이? 100억 20대 안에 네. 100억 되고 싶습니다 음, 너무 목표가 작은 거 아닌가요? 네? 너무 목표가 작은 거 아닌가요? 에코티 100억이면 아, 그쵸. 아 그러네요 순수 자본이니까 그쵸 어, 그러면 그 사실 이게 그런 게 있잖아요 에이씨 되겠냐 이런 게 있을 수도 있고 아이씨 <웃음> 그쵸 아 그래 해봐라 이런 걸 그러니까 그 말이죠 안 좋은 부정적인 시선이 있을 수 있다는 건데 응, 응. 사실 그걸 타파하기 위해서는 어느 정도 하연 씨의 비전이 있으면 좀 좋을 것 같거든요 그걸 제시해 주시면 아, 네. 어떤 어떤 식으로 뭐 구체적이진 않아도 돼요 본인만의 계획이니까 구체적이진 않더라도 
어, 어느 정도의 이런 방향으로 해서 그 목적을 달성하겠다. 네. 목표를 달성하겠다. 일단, 자본을 쌓아가는 거는, 네. <웃음> 어, 현금 제외한 자산들 있잖아요. 네. 그런 자산들을 이용해서 거기에 축적을 할 거고, 음. 그 축적이 되면서 이제 제가 좋은 투자자라면 그게 규모가 점점 커지겠죠. 레버리지. 그, 그쵸. 그것과, 네. 제 다른 사업을 구상해서, 네. 제가 이제 하고 있는 투자에 계속해서 제 자본을 투입할 수 있는 어떤 사업을 하나 구상해서, 음. 그거를 안정화 시키고 싶어요. 20대 음. 안에, 그렇게 자본이 이렇게 좀 유기적으로 흘러가는. 흘러가면서도, 그쵸. 계속 선순환이 될수 있게끔. 그쵸. 어, 혹시 그러면 뭐 생각하고 싶, 아, 생각하고 계신, 어, 부류의 사업이나 네. 프로젝트들이 있을까요? 어, 다양한 것 같아요. 다양한 것 같은데, 제가 이렇게 손을 댔던 이커머스가 될 수도 음, 있고, 네. 지금 여자친구랑, 네. 어, 여자친구 사업체에서 일하고 있는 어떤 그, 사업체에서 네. 구상하고 있는 어떤 기획들이 있어요. 음... 그런 걸 통해서 이제 판매 수익을 내고 뭐 이런 것들도 될 수가 있고 음... 어, 그런 게 아니라면 저희 이제 또 따로 제가 좋아하는 것들을 구상해서 이제 만들 수도 있는 거고 음... 아니면 저희 투자하는 제 회사 있잖아요. 네. 그 안에서 이제 만들어내는 뭐 어플이라든지 그런 플랫폼 사업이 될 수도 있고, 있겠고 음... 음. 그럼 어찌 됐든 간에 태연 씨가 원하는 거는 본인만의 사업체를 하나 갖고, 그쵸. 어, 거기다가 또 투자를 하고, 그쵸. 거기에서 나오는 돈들을, 네. 또 다른 데다가. 제 투자에 더, 음. 투자 증식에, 투자 이제 자산 증식에 그쵸. 있어서 더 투입을 하고. 또 아무래도 하연 씨가 이제 부동산 일을 배우고 있다 보니까, 그쪽으로 투자를 하기도 어느 정도. 그쵸. 다른 사람들보다는 수월할 거고, 아. 그럴 거고, 주식이나 혹시 뭐 코인이나 다른 투자도 관심이 많으신가요? 저는 주식이나 코인은 적금 투자가 맞다고 생각을 해요. 그러니까, 음... 저, 그러니까 제 입장에서 장기 투자 이런 장기 투... 그러니까 인플레이션에 좀 인플레이션에 투자를 하는 건데 아... 조금 유명한 유망한 애들 있잖아요. 네 키워드들 네? 키워드들 있잖아요. 키워드들 뭐, 있죠, 그렇뭐 AI 부문이 될 수도 있고 요즘 뭐 핫한 태양광, 태양광, 아니 우주 사업이 될 수도 있고, 그렇죠, 그렇죠. 뭐 그런 것들을 음... 좀 집중적으로 투자를 해서 적금식으로 생각을 하고 이제 투자를 하면 네. 조금 안정성도 뛰어나고, 그렇죠, 그렇죠. 재미를 좀볼 수도 있고. 음... 네. 코인은 어떠세요? 코인은 어... 그런 분 계시더라고요. 매일 2만 원씩 사기, 코인 어... 매일 2만 원씩 사기. 네네네. 그런 식으로 나쁘지 않은 것 같아요. 아 그래요? 네. 그것도 약간 적금식으로, 그렇죠. 근데 그건 진짜 적금식이고 그건 거의 적금식이고 적금식 그쵸? 그쵸 코인 쪽은 그냥 적금식으로 생각을 하는 게 좋을 것 같고 음... 제가 생각한 투자는 어 그러니까 주식은 좀 적금식으로 생각을 하는 게 좋을 것 같고 저는 그렇게 하려고요 네. 음... 그렇게 하고 있고 네. 알겠습니다 네. 그러면 지금 말씀해 주신 게 20대 안에 순수 자본 100억을 만들겠다 네. 이런 말씀을 해 주셨고 그러면 좀더 나아가서 궁극적인 목표는 어떻게 되세요? 궁극적인 목표 이게 참 네. 어... 욕심도 많고 하다 보니까 그쵸. 그러니까 뭔가 궁극적인 거라고 하면 네. 돈에서 끝나지 않, 않는단 말이에요 <웃음> 어떤 정신적인 게될 수도 있고 그렇죠 그렇죠 뭐 제가 갖고 있는 물건들이 될 수도 있고 아 20대도 마찬가지예요 만약에 하현 씨가 굳이 경제적이 아니더라도 뭐 20대에 다른 게 있으면 은 <웃음> 다른 목표가 될 수도 있는 거죠 사실 100억이 제일 큰 거잖아요. 20대 때 얻고 싶은 거는. 그쵸. 30대도 뭐 마찬가지로, 경, 아, 30대가 아니라 그 이후에도 마찬가지로 뭐 경제적인 걸 얘기해 주셔도 되고. 응. 아니면 진짜 도달하고 싶은 걸 얘기해 주셔도 되니까. 저는, 어... 아, 저는 가정을 꾸리고 싶어요. 어, 응. 지금 여자친구분과? 네. 오, 좀, 본인이 생각해도 약간 
낭만적이었다. 이것도 있지만. <웃음> 약간, 어떻게 잘라드릴까요? 아, 아니요, 아니요. 아, 네. 오케이, 오케이. 아니요, 저는 진심이에요. 진심이에요. 네, 진짜 네. 진심이고. 뭔가 그, 가정이라는 게. 네. 다빗, 다빗도 알다시피. 네. 다빗 님도 이제. 네. 평소에 자주 이야기 하듯이. 네. 진화심리학적으로. 그죠 따져봤을 때도. 네. 자식을 낳고. 이런 행복감들은 충분히 증명돼 음. 온 맞아요. 개념이고 약간 그쵸, 진리에 그쵸. 가깝다고 생각을 해서 그쵸. 아 그리고 제가 이제 아이들을 보면 좀 기분이 좋아지더라고요. 음, 네. 그렇죠. 제가 이제 목동에 직장 있는데 거기 에 애들 좀 많아요. 다른 동네보다 좀 음. 많은 것 같아요. 근데 애들 보면 그 순수하고 그 깨르르 하는 그 웃음 소리가 자주 들리는데 좋은 에너지죠. 네, 아, 정말 아, 좋은 진짜. 에너지고 어, 그런 걸좀 맞아요. 가꾸고 싶다는 생각이 좀큰것 같아요. 저도 그래요. 그러니까 저도 아이를 낳고 싶은 게 음. 저는 제 나름대로 되게 그래도 열심히 치열하게 잘 살고 있다고 생각을 하는데 제 아이가 저처럼 사는 뭐 저처럼이 아니더라도 저보다 더잘 사는 모습을 가지면 음. 좋겠어요. 그런 모습을 보면서 얼마나 기특하고 그렇죠. 약간 얼마나 대견하고 그럴까요? 약간 그래서 아 나도 좋은 사람이 되어야겠다고 생각을 하는 게 좋은 사람이 되면은 좋은 부모가 될수 있다고 생각을 하고 응. 좋은 부모가 되면 또 이제 어 아들이나 딸도 훌륭하게 자랄 수 있을 거라 생각을 응. 하기 때문에 그런 생각을 하는데 어 가정을 꾸리고 싶다 그쵸 30대가 넘어가기 전에 그러고 싶은 것 같아요 그럼 이게 사실 제가 질문했던 게 궁극적인 목표였잖아요 예. 그러면은 가정만 꾸리면 끝이다? 이렇게 돼버릴 수가 있단 말이죠 근데 또 그게 유지와 맞아요. 관리와 그쵸. 보수도 필요하고 <웃음> 그죠? 그죠 그죠 가정도 그렇기 때문에 <웃음> 맞아요 딱 꾸린다고 끝이 아니잖아요 그러니까요, 그러니까요. 이제 행복하게 잘 굴러가야 하는데 네. 또 그런 과정들이 또 시련도 있을 수도 있겠고 그쵸 뭐 재미, 행복도 있을 수 있겠고 하지만 그 자체가 즐거울 것 같아요 왜냐면 음... 그게 인생이잖아요 그죠 제가 어리지만 그래도 뭔가 좀 그런 과정을 즐기려고 노력을 많이 하고 있는 것 같아요. 음, 인생 자체, 뭔가, 음, 노자도 그렇고, 네. 도나, 아니면 네. 하나님께서 말씀하시는, 예수님께서 말씀하시는 사랑도 그렇고, 네. 뭔가 그 철학적인 어떤 그 끝? 뭔가 궁극적인 것들을 얘기할 때, 있는 그대로를 많이 얘기를 하는 것 같아요. 맞아요. 있는 그대로. 맞아요. 있는 그대로 보고, 맞아요. 있는 보, 그대로 보고 받아들이는 게 도라고 이야기를 하잖아요. 있는 그대로 바라, 바라볼 줄 아는 게 사랑이라고 하잖아요. 맞아요. 뭔가 좀 있는 그대로 좀 바라볼 줄 알, 알고 싶은 것 같아요. 음. 오늘 저희가 거의 계속 네. 쭉 얘기를 한게 그런 부분인 것 같기는 해요. 네. 그러니까 있는 그대로의 모습, 음. 뭔가 나다운 그런 게, 그러니까, 어, 이렇게 말하면 사실, 시청자분들은 크게 재미가 없을 수 있는데 제가 그런 생각을 했어요. 그러니까 자연스럽다는 거는 아름답다. 음. 아, 혹은 대단하다. 훌륭하다. 그러니까 어떤 말로도 다 대체가 가능하다고 생각을 하는 게 사실 자연이라는 게 아무것도 안 해도 뭔가 계속 보존되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 말 그대로 그러니까 그것. 그것이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러다 보니까 자연스럽다라는 칭찬이 저는 되게 어, 진짜 좋은 칭찬이겠구나 음. 이 생각을 했어요. 음. 진짜 좋은 칭찬이겠구나 이 생각을 했어요. 어, 그 생, 어, 그건 또 처음 들어보는. 그러니까 그만큼 어. 내가 내 모습을 잘 보여주고 있다 음. 이런 느낌이다 보니까 아 되게 어, 의미 있는 그러니까 생각보다 우리가 실제로 뭔가 받아들이는 것보다 더 의미 있는 칭찬이나. 시선이 될 수도 있겠구나 이런 생각을 조금 했었고 음. 그러면 하연 씨가 지금 99년생 만 24살이죠 네. 만 24살인데 10년 뒤에 하연 씨의 모습은 어땠으면 좋겠어요? 10년 뒤에요? 뭐 외형적인 것도 음. 괜찮고 아니면 뭐 물질적으로 뭐 이런 것도 갖추고 있었다 이런 것도 괜찮고 일단 배 나온 아저씨는 되기 싫고요 <웃음> 에 근데 뭐 30대 중반이면 아, 네, 그러네요 또 가정을 이루면 좀 그렇게 된다라는 좀 생각이 좀 있는 것 같아요. 근데 가정을 좀 일찍 이루고 싶으신 거예요, 그러면? 네. 
어, 그런 것도 좀 나누고 싶어요. 음, 네네. 그러니까 20대에 제가 네. 사업을 구축해서 굴러가게 만들고 네. 투자도 제가 갈피를 잡아서 이제 틀을 마련해서 하잖아요. 네네. 이런 것들을 갖춰놓고 결혼을 하고 싶어요. 음... 그래서 시기적으로도 그렇게 20대 안에 그렇게 하고 싶은 거고. 음... 그리고 제 10년 뒤에를 얘기를 하자면 그런 게잘 유지되고 있으면 좋겠어요. 아, 혜연 씨가 그쵸? 생각한 모든 것들이. 그쵸. 제가, 어, 좋은, 좋은 흐름들을, 좋은 틀을 구축해서, 네. 이걸 잘 굴러가기만 하면, 네. 정말 좋은 결과가 나올 거란 말이죠. 그죠, 그죠. 그죠. 그게 그냥 자연스럽게 잘 굴러갔으면 좋겠어요. 음... 그럼 자연스럽게 커질 거고. 음, 자연스럽게. 그쵸. 정말 좋은 말을 해줬네요, 얘한테. 그쵸. 지금 미래한테. 어. 그러면 하연 씨가 그 모습을 되기 위해서 네. 어떤 노력들을 지금 좀아 내가 그러니까 사실 그런 게 중요하잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 네. 이렇게 이상적으로 얘기를 하는 것만큼 네. 실제로 행동이나 어떤 실제로 현재 내가 드리고 있는 노력도 되게 중요하다. 그렇죠. 근데 뭐다 각자 본인만의 고충이 있고 노력들을 하겠지만 아 나는 약간 성공할 수밖에 없겠다. 난 이걸 이룰 수밖에 없겠다 하는 포인트들이 있을까요? 그런 인상을 받거나 그런 느낌을 받는 포인트들이 있나요? 일단 길을 정 좋은 길을 정해놓고 그 길을 걸으면 좋은 결과를 낳을 수밖에 없잖아요. 맞아요, 맞아요. 그죠? 그죠. 그래서 저는 잘하고 있다라는 생각을 하고 있고 음. 물론 그런 것도 있어요. 항상 좀 채찍질하려고 뭔가 좀 부족함을 느끼고 더 하려고 하고 이런 것들이 있긴 한데 음. 어쨌든 결과적으로 봤을 때는 좋은 방향으로 가고 있다고 생각을 해요 음. 그러니까 예를 들면 아까 말했던 말씀드렸던 사업을 구상해서 하고 싶다라는 이야기를 했잖아요 그죠. 그 부분에 있어서는 제가 이것저것 부딪혀 보면서 직접 하고 해보고 있고 음. 그쵸 맞아요. 그게 뭔가 어? 나 이렇게 해서 얼마 팔아봤어 가될 수도 있겠고 그죠. 이거 하다가 내가 아 수익에 대해서 뭔가 현타가 와서 네. 그만뒀어 하는 아시겠지만 그쵸. 그런 것들이 될 수도 있고 어쨌든 이렇게 많이 부딪혀 보고 있다는 라것 자체 그쵸 경험이죠 결국. 그쵸 그것과 지금 제가 일을 제가 전념하고 있는 이 부동산 투자 일에, 일에 있어서 정말 공격적으로 하고 하고 있고 일을? 어, 그쵸 음, 맞아요 그래 보여요 음. 이제 업무나 이런 것들도 최대한 많이 빼오려고 하고 있고 음. 그런 과정이고 그러다 보니까 어 그러니까 뭐, 먼 얘기 멀지 않은 얘기가 아니라 그냥 일어날 일 그렇죠 이렇게 하면 그러니까 좀 있다가 일어날 일 그러니까 그런 것처럼 <웃음> 어... 우리가 좀한 10시에 아좀 이따 밥 먹어야겠다 하는 것처럼 좀 똑같이 이따 그래야겠다 맞아 그렇게 되겠다 지금 30대 때는 어, 가정을 꾸리고 싶고 아니죠, 아니죠. 네, 30대로 20... 들어가기 전에? 어, 전에. 네. 그러니까 그러면은 20대의 목표와 궁극적인 목표가 둘다 20대에 있는 거네요? 궁극적인 목표를 이루는 시작. 그쵸. 왜냐면, 그러니까 뭐그 이후에 네. 뭐 아까 말씀하셨듯이 네. 보수 뭐 이런 게 계속 필요하니까. <웃음> 그렇죠그렇죠 그쵸, 그쵸. 그렇기는 한데, 그러니까 어찌됐든 간에 그렇게 되면은 이제 이른 시간에 어떤 본인의 네. 많은 목표들이 달성하게 될 수가 있잖아요. 네. 근데 그러면은 그 이후에 삶이 조금 뭔가 심심하거나 지루하지는 않을까요? 어 일적으로는 안 그럴 것 같아요. 워낙 정신없이 바뀌는 세상이고 네. 이슈들은 언제나 생길 거고 지루할 틈은 없을 것 같고 제가 말씀드린 어떤 정신적으로 이루고자 하는 그런 궁극, 궁극적인 목표들 있잖아요. 뭐 가정을 꾸린다든지 뭔가 만족감을 찾아서 떠난 만족감을 계속 찾아서 무언가를 한다든지 네. 이런 것들은 그러지 않은 상황이 오면 또 제가 그러려고 노력을 할것 같아요. 할 음... 거고. 네. 그러니까 그 상황에 맞춰서 내가 임기응변을 통해서 새로운 도착지를 또 설정을 하고 뭐 이럴 것 같아요. 저 완전 피, 피어버린. 아, 그러네요. 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 사실 피인데도 불구하고 제가 이 정도로 질문을 음. 했는데 어느 정도 계획을 하고 계신다는 게 <웃음> 뭐 그것만으로도 뭐, 아, 많이 생각을 하셨구나. 음. 이걸 알수 있는 것 같고. 하연 음. 씨가 
인생을 살면서 가장 네. 기억에 남는 <웃음> 에피소드. 아, 저는 네. 발전소 들어가서 일했던 거. 음, 아까 아까 전에 뭐 알바 할 때. 네, 좀... 맞아요, 맞아요. 뭐냐면 제가 거길 왜 들어갔냐면, 네. 일단 군대를 가잖아요. 네. 그럼 사람이 마음이 붕 떠요. 뭔가 어딘가 이렇게 감금되는 것 같고 가기 전에 말씀하시는 거죠. 군대 그렇죠, 그렇죠. 가기 군대, 전에 가기 전에 맞아요, 맞아요. 가기 전에 군대 가는 걸 이제 준비하는 시기에 네. 그러다 보니까 자꾸 외로움을 뭔가 괜히 느끼고 음. 사람들 되게 많나요. 되게 음, 맞아요. 매일 같이 술 먹고 친구들 만나서 음. 근데 그러다가 제가 돌연 휴학을 때리고 어, 발전소에 들어가야 가야겠다 라는 생각을 했어요 갑자기? 네, 왜냐면 그렇게 술을 먹고 할, 할 때마다 오히려 공허한 거예요 오히려 음... 오히려 그 술자리가 끝나고 이렇게 집에 딱 오면 오히려 그 외로움이 아... 더 커져요 그렇지, 그리고 군대에 간다라는 거에 대한 어떤 좀 생각이 더 떼놓을 수 없게 돼요 음... 근데 그런 이야기가 있잖아요 외로움을 이기려면 혼자가 되라 맞아요. 네, 맞아요. 그래서 발전소에 혼자 이제 갑니다. 음, 어 좋은 도전이었네요. 음, 좋은 도전 진짜. 도전. 제 태안에 태안에 있었어요. 네, 태안에 화력 발전소가 있어요. 아, 거기 가가지고 이제 숙소에서 혼자 생활하면서 3 개월 동안 아저씨들이랑 아. 일하고 그런 거예요. 아, 막 오한마질도 하고. 그럼 어린 분은 하연 씨가 혼자였어요. 그쵸. 음, 아, 막 아직도 기억나는데. 그 에어건 같은 게 있어요. 에어건 있죠. 에어건이 그 등산 갔다 오면 이 에어건이 아니라 에어건 호스가 네. 그게 거의 막쌀 포대 한두개 정도 되는 무게예요. 아 그래요? 다 감아놨어 이렇게 뜯 들면 <웃음> 막 공구 같은 것도 막 왔다 갔다 하고 들고 다니고 네. 왔다 갔다 하고 일, 어, 뭔가 그런 실현 아닌 실현을 음. 겪어보고 또 일부러 제가 해병대를 가니까 뭔가 좀더 악을 써보고 싶었어요. 그래서 물 같은 거, 물 양동 이렇게 가득 네. 채우면 네. 엄청 무거워요. 무겁죠. 근데 제가 그걸 한번더 일부러, 한번더안 쉬고 목적지까지 가고 일부러 아. 한번 중간에 둘수 있는데 굳이 막 악을 썼어요. 어떤 본인만의 미션을 만들었구나. 그쵸, 그쵸. 그래서 다음날 보면 여기 피, 피멍, 막 핏줄 다 터져서 음. 피멍 들어있고 약간 좀 멍청한 짓이었을지도 모르겠는데 어쨌든 스스로를 뭔가 이렇게 몰아붙여 보기도 하고 그 과정에서 막 그런 경험들도 해보고 하면서 되게 저 스스로 뭔가 좀 외로움에 대한 어떤 관점이 좀 바뀌었어요. 관점도 좀 바뀌고 외로움을 좀 다룰 수 있게 되고 음. 혼자여도 이제 외로다라는 느낌을 좀잘안 받게 되고 음. 혼자 있는 시간에 어떻게 보낼까 고민도 그때 많이 해봤고 바닷가에 혼자 앉아서 이러고 진짜 3 시간 동안 이러고 있어봤어요. 음. 거기 친구도 없고 아무것도 없어요. 그죠 그냥 진짜 바닷가에 세 시간 동안 앉아서, 음. 그냥 막 이러고도 있어 보고. 되게 선선하거든요, 거기가. 사람도 없고. 그... 그런 것도 있었고, 뭐, 그때 좀 처음으로 익혔던 어떤 나를 내모는 느낌? 들을 음. 일부러 해보기도 하고, 거기서 분명히 느끼는 점들도 있었고. 그쵸, 그쵸. 그러니까 원래 음. 그런 것 같아요, 그러니까. 그렇게 외롭고 음. 뭔가 불편하고 <웃음> 불안하고 네. 힘들고 그럴 때 가장 인간이 많이 성장을 하게 되잖아요 네. 그래서 어떻게 보면 은 하연 씨한테도 그 순간이 어, 뭐, 터닝포인트 그렇죠. 될수 있지 않았을까 뭔가 좀 강인해진 것 같아요 그, 그 발전소 경험을 통해서 그렇죠. 보다 강인해진 것 같아요 정말 저... 짧은 시간이었는데 사실 저희가 뭐 얘기만 이렇게 들을 수 있지 거기에서 하연 씨가 얼마나 또 힘든 일을 했을지는 진짜 상상만 할수 있는 거다 보니까 그쵸, 그쵸. 힘들었을 테니까 그죠 아 그, 좋네요 근데 또그 장소가 그 태안의 하간포란 장소인데 네. 막 그렇게 고생을 했으면 거기에 대한 생각이 별로 안 좋을 것 같잖아요 네. 근데 저는 또 좋아요 너무 좋아해요 음. 너무 좋아하는 장소예요 아. 정말 조용한 정말 조용한 그 해안마을이고 지금은 제가 얼마 그러니까 거기를 너무 좋다 보니까 진짜 사랑하는 여자를 데리고 가야겠다 해서 아, 어. 아껴뒀어요 어. 아껴두다가 지금 사귀는 여자친구를 처음 데려갔었는데 
이번에 일주년 때한번더 갔다 왔거든요. 네. 근데 점점 거기가 좀 발전을 막 카라반이 들어오고 막 그러고 있더라고요. 아좀 달라지고. 그래서 있구나. 조금 속상한 마음이 있긴 한데 그래도 또 그쵸, 그런 대로 뭐. 그러니까 약간 그럴 수 있는데 그렇게 음, 안 좋다고 생각을 할수 있는데 좋다고 느낀 거는 네. 하윤 씨가 뭔가 얻은 게 있어서 그런 거 아니에요. 아, 그쵸. 뭔가 그런 얻고 것 같아요. 나온 게 있어서 그래도 좋게 생각이 들지 않을까. 그러니까 저도 그러거든요. 사실 어렸을 때 제가 유년 시절에 이제 하윤 씨도 아시겠지만 네. 해외에서 시간을 보냈어요. 네. 혼자 해외에서 시간을 보냈는데 얼마나 외롭고 힘들었겠습니까? 사실 그렇죠. 그 꿈이니까. 앤데 진짜 앤데 요즘 제가 이제 처음 갔을 때가 12살이었어요. 그러니까 애잖아요. 지금 애죠. 12살 애들 보면은 그쵸. 진짜 애예요. 근데 이제 그때 처음 가가지고 부모님 없이 혼자 사는데 힘들었거든요. 힘들고 막 슬픈 일도 많고 아픈 일도 많고 이랬는데도 지금 떠올려 보면 거기 다 너무 좋아요. 음. 그러니까 그렇게 생각할 수 있는 게 저도 그때 딱아 내가 그래도 얻은 게 있구나 음. 배운 게 있구나 이런 생각이 있는 있어서 그렇게 좋게 기억을 할수 있는 거예요. 음. 어, 그래서 그때부터 그러면은 발전소에 일을 하고 군대 해병대에 들어가시고 나와서 지금 이렇게 계속 부동산에서 일을 하고. 네 맞아요. 어, 어 그러게요. 뭔가 그때를 기점으로 좀 강인해지는. 포인트가 된것 같아요. 그러네요, 그러네요. 오, 시작점. 아, 그래서 오늘 그래도 뭐, 현 씨한테 물어보고 싶었던 거나, 사실 저희가 친구 사이라고 해도 이런 얘기를 막, 그쵸. 허심탄회하게 할 기회가 많지가 않아요. 친구 사이들끼리도. 그쵸, 그쵸. 그리고 또, 어, 아무래도, 그래도 하연 씨랑은 얘기하기가 편했던 게뭐 성향도 비슷하고, 이런 미래에 대해서 얘기를 하는 것도 좋아하시고 이래서 오늘 그리고 얘기를 들어봤는데 어떠셨어요 오늘? 아, 저는 네. 아 좋네요 좋아요 뭔가 저도 이런 이야기들을 글로 이렇게 써보잖아요 네 저도 항상 이렇게 글로 저, 정리하고 이런 걸 하고 있는데 또 말로 하니까 더 재밌네요 그쵸 네, 뭔가 이야기하는 것 같고 그리고 들어주는 사람도 있잖아요 그쵸, 저도 그쵸. 마찬가지고 그러네요 그런 것도 커요 그러니까 내가 글 쓰는 거는 사실 뭐, 아, 언젠가 내가 발표를 이거를 음. 뭐 어디에다 올리거나 이래야지 하면서도 약간 그 들어주는 사람이 없고 나만 안다는 거에 대한 그 약간 메모의 느낌이 강하죠. 그렇죠. 좀, 음. 그러니까 좀 아쉬워요. 네. 뭔가 아쉬운데 음. 그러네. 이렇게 듣고 서로 서로 얘기를 하고 표현을 하고 받고 이런 사람들이 있다 보니까 이렇게 이런 작용이 일어나다 보니까 저 너무 재밌습니다. 음. 너무 재밌어요. 오케이 그러면은 어, 오늘 이제 할 얘기는 거의 다 마친 것 같은데 마지막으로 어, 카메라를 보시고 본인의 어떤 다짐 다짐과 함께 어, 오늘 팟캐스트를 마무리 해보면 좋을 것 같습니다. 어, 저는 네. 솔직하고 건강하고 그런 사람이 되고 싶어요. 솔직하고 건강한 사람. 네. 어, 아, 될 거예요. 네. 그쵸. 그러고 있고. 음, 좀 추상적이기는 하네요. 하연 씨치고 약간 <웃음> <웃음> 뭔가 <웃음> 약간 네. 약간 이 짜낸 느낌이 들어가지고 <웃음> 지금 <웃음> 아, 아 시간이 있으니까 어제 네. 시간 충분하니까. 네. 이게 그래도 남는 거거든요 네. 남는 거다 보니까 진짜 본인이 하고 싶은 아나 이렇게 할 거다 이랬으면 좋겠다 뭐 이런 것도 괜찮고 음. 아니면 은 다짐이 조금 어려우시면 은 뭔가 다른 사람들한테 전하는 말도 좋을 것 같아요 음. 이랬으면 좋겠습니다 뭐 이렇게 그러니까 좀 담백하게 편한... 하려고 한 건데 하, 잠깐만 그러면 다짐 뭐 다짐이어도 좋고요 음. 아 근데 진짜 나는 저는 제일 중요하게 생각하는 게 건강하고 네. 솔직하고 이런 게 되게 좋은 거라는 걸 느껴서 네. 그걸 정말 중요하게 생각하거든요 음... 그래서 어, 저는 정말 지금처럼 솔직하고 좀, 어, 좀 정의롭고 거... 그런 사람이 되고 싶어요 네. 알겠습니다 솔직하고 건강하고 싶은 이마연 씨와 팟캐스트 2회 네, 마무리를 해봤고요. 아, 뭐, 저번에 
이제 2회차라서 조금 음. 편해진 거는 있어요. 음. 저도 조금 음. 편해진 거는 있는데 그러면서도 뭔가 아 약간 진행하는 과정에서 아쉬운 부분이 아직 조금씩 있는 것 같고 음. 이런 것도 어, 또 당연히 개선해 나가고 발전해 나가서 추후에 이제 또 다시 모시겠습니다. 네, 알겠습니다. 어, 그때 좀더더 어, 발전된 모습으로 아니죠. 뭔가 더 자연스럽게. 아, 자연스럽게. 가장 좋은 표현이잖아요. 오케이. 아름답게 가보자. 아름답게, 네. 자연스럽게 그때 또, 어, 하연 씨 모셔보도록 하겠습니다. 네. 그러면. 감사합니다.